Ok, as ons gaan kyk na die reels van waarschijnlijkheid, hier is die belangrijkste gedeelte van waarschijnlijkheid wat jy rarig uit jou kop uit moet ken. So dis die waarschijnlijkheid van A of B, so dis die waarschijnlijkheid van die vereniging, is gelijk aan die waarschijnlijkheid van A plus die waarschijnlijkheid van B minus die waarschijnlijkheid van A en B. Met ander woorde, as jy gaan kyk na jou cirkel, soos wat ons het hier gedoen het, as ek wil weet, wat is die waarschijnlijkheid van A of B? Dan beteken dit, A of B is, kom ons vat hierdie ene, die jylle A is 0,3, stem jylle met my saam, die jylle B is 0,5, maar daar is die oorvleeling, so daarom moet ons dan hier die oorvleeling, oorvleeling, wat, gaan afdraak. Alright, so met ander woorde, want as jy gaan sê die waarschijnlijkheid van A, die waarschijnlijkheid van A is die 0,1 nie. Die waarschijnlijkheid van A is 0,3. Die waarschijnlijkheid van B is 0,5. So dit beteken jy het actually daar 0,2 die heel tyd ingesluit, wat gaan maak dat jou antwoord groter is as 1. So dan trek jy die verenige achter die snijding af. En dit is wat daar gebeur. So dit is jou belangrijkste, belangrijkste reel. En onthou gegaan, net hierdie formule kan jy die onderwerp verander. So as jy daai het, jy het hom, daai twee het jy en jy het die laas, en dan kan jy basically die waarschijnlijkheid van A ook bevol, weer om die onderwerp te verander. So dit is wat ek nou by die compliment reel vir jou gewaas het, Die waarschijnlijkheid van A plus die waarschijnlijkheid van die A is 1. Wat is compliment nou weer as jy sê gaf vir my? Het is buiten. Het is buiten. Julle allemaal stem met my saam. Hierdie is wat ons die meeste gebruik. Die waarschijnlijkheid van die A is 1 minus die waarschijnlijkheid van A. En die waarschijnlijkheid van A is 1 minus die waarschijnlijkheid van die A. So hierdie goed gaan eerst vir jou sin maak as ek nou begin om voorbeelde met jou te doen. Raak, so het jy nou hierdie voorbeeld afgeskryf? Skryf nog al af? Wie skryf nog? Niemand nie. Kan ons maar begin met die vraag. Ok. As ek my vraag, ek moet daar die waarschijnlijkheid gaan bepaal van A of B. Dan weet ek wat sy formule gebruik ek. Ek gebruik my algemene reel. Het ek alles in my voorbeeld gekryp wat ek nodig het om my algemene reel te doen? Goed, so die waarschijnlijkheid van A of B is... Die waarschijnlijkheid van A plus die waarschijnlijkheid van B minus die waarschijnlijkheid van A en B. Goed. So, die waarschijnlijkheid van A dat het my gegeen is wat? 0,7. Die waarschijnlijkheid van B gegeen vir my 0,5. En die waarschijnlijkheid van A en B gegeen vir my 0,5. En nou kan jy hom gaan uitwaak. So te kry dan 0,8. B is die waarschijnlijkheid van nie A. Jy kan jou self maar klaar aanleer. Die oomlik wat jy sê nie, dan begin jy met 1 minus. 1 minus. En jy gaan aftrek dan die waarschijnlijkheid van A. So die nie A minus dan die waarschijnlijkheid van A. Goed, so dit gaan dan nou wees 1 minus 0,7 en dit geef vir my 0,3. Volgende ene, C. Die waarschijnlijkheid van nie A of B, wat het ek nou net vir jou gesê van nie? 1 minus. 1 minus wat? Sê vir my die formule, 1 minus wat? Die waarschijnlijkheid van wat? A of B. So dit wat jy daar skryf, sien jy dit stem oor 1 die hele tijd. Die waarschijnlijkheid van A, nie A. Goed, so nie geef vir my 1 minus. Nie, 1 minus dit. Alright, en ons het om ons nou uitgewerkt, so dit gaan wees A minus wat? Ach, 1 minus wat? 0,8. En dit geef vir my 
2. So, dit is net gewone somme. Je moet net die formule ken. Kijk, volgende voorbeeld. Jy moet die waarschijnlijkheid gaan uitwerp van x. Wat is inlichting rondom x gee hulle vir jou? <coughs> hulle geef jou die nie x. So ek moet gaan uitwerp die waarschijnlijkheid van x. Ek het die waarschijnlijkheid van nie x. So hoe gaan ek nou maak? Nie loop saam met wat? Ja. So dit gaan dan nou wees 1 minus die waarschijnlijkheid van nie x. Allemaal bij. Die waarschijnlijkheid van x en i. Is dat een formule waar die waarschijnlijkheid van x en i voorkom? Is dat een reel waar je voorkom? My algemene reel. Stem jylle met my saam. En hoe lijkt my algemene reel? My algemene reel sê die waarschijnlijkheid van x of i is gelijk aan die waarschijnlijkheid van x plus die waarschijnlijkheid van i minus die waarschijnlijkheid van x en i. Stem jylle met my saam. So ek moet daai gaan bepaal. Dit is wat vir my gevra word. Goed, so om dit aan te gaan bepaal, weet ek wat is die waarschijnlijkheid van x of i? Het hulle dit vir my gegeen? Raag, weet ek wat is die waarschijnlijkheid van x? Weet ek wat is die waarschijnlijkheid van i? So ek gaan vervang alles wat hulle vir my gegeen het. So die waarschijnlijkheid van x of i is 0,8. Die waarschijnlijkheid van x het ek nou net uitgewerk is 0,75. Die waarschijnlijkheid van i het hulle vir my gegees 0,2. En dit wat ek wil gaan uitwerk is die waarschijnlijkheid van x en i. Met ander woorde ek werk wat uit? Ek werk die sliding uit. Goed, so gaan vir ander die hele onderwerp van hierdie. So ek bring die waarschijnlijkheid oor, want dan raak ek positief. want ons wat hy daar staan is hy negatief, so ek kap en pijs 0,75, plus 0,2 kap en pijs ek, en dan vat ek daai aan die kant toe, so hy word dan, minus 0,8. Goed, sê is die hele tekene bendiagram, wat gebeurt in is x en i, en die streekproef ruimte toon, daai die waarschijnlijkheid aan, van elke gebied, op die diagram. So ek het dan net van afgekoord en gesê, teken een wendiagram. Goed, ons begin. Onthou as het nie, wanneer ons met een wendiagram begin, wat begin ons heel eerste altijd? By die snijding. Ons begin by die snijding. En in hierdie wat ons nou gedoen het, van daar boe tot hier toe. Wat is my snijding? Wat is my snijding? Wat is my snijding? Enig een van die twee. Die ding nie wat is. Dit is my snijding, maar nou ok, nou wil ek weet hoeveel is my snijding. 0,15. Hoe weet ek dit? Ek het dit nou net daar uitgewerkt. Die waarschijnlijkheid van x en i. Met ander woorde, die snijding daar in die middel is 0,15. Goed, nou moet jy versichtig wees. Want onthou, hierdie is nou gebeurtenis x, en daai is gebeurtenis i, en hierdie is my jylle steekproef. So as ek nou wil weet wat die gebeurtenis van x is, ek weet dat die gebeurtenis van x is 0,75. Stem jylle met my saam. Want die gebeurtenis van x het ek uitgewerkt as 0,75. So dit beteken dat daai jylle cirkel 0,75 moet wees. So hoe gaan ek die getal uitwerp wat daar moet kom? Wat gaan ek aftraak? Ek gaan sê, ek gaan die 0,75 vat, 
en ek gaan afdraak, moet ek jou vir jou so half op een manier, nommer wat jy net kan sien, ok, so hier het ons eerste gedoen, ek gaan dit so met een rood pen skryf, die gedeelte het ons eerste gedoen, so die eerste gedeelte, was die waarschijnlijkheid van x en y, en dit het ek bereken, Die tweede ding wat ek wil gaan uitwerk is, ek wil net weet wat, wat kom daar. So die tweede getalikie kry ek hier te sê, die hele waarschijnlijkheid van x. Die hele waarschijnlijkheid van x. Wat daar hele cirkel is. So die hele cirkel is 0,75. So dit beteken ek vir die 0,15 gaan aftrek. So 0,75 en ek gaan trek af van 0,15 en dan krij jy die waarde wat daar moet kom wat is dit 0,6 so nou gaan jy sien as ek vir jou vrou wat is die waarschijnlijkheid van x en ek gaan druk toe dan moet jy vir my kan sien, jy vrou, dit is 0,6 plus 0,15 is 0,75 en dit is precies wat ons daar ook uitgewaard het. Is jylle allemaal by? Goed, so raai, hoe gaan ons dan nou die derde ene doen? Hier ene keer. Hoe gaan ons om doen? Ons gaan nou 0,2, want hulle sê vir my die waarschijnlijkheid van i is 0,2. Met ander woorde, 0,2 minus wat? 0,15. 1,5, want die 0,15 is my oorvleeling en dit geef my 0,05 nou wil ek hele moet vir my sê, gaan daar iets aan die buitenkant staan gaan daar iets aan die buitenkant staan en as jy vir my sê ja, dan moet jy vir my sê hoe gaan ek het uitwerk en as jy vir my sê nee, gaan jy vir my ook een rede moet gee daar gaan definitief een getal aan die buitenkant wees, want as ek gaan kyk na dit wat in my circles is, my of die 0.6 plus die 0.15 plus die 0.05 dan geer dit vir my een totaal van 0.8 maar jy moet onthou dat die wendiagram sy totaal is altyd 1. So met ander woorde, om dan die buitenkantste getal uit te werk, ek gaan smoe die vier keer onder skryf, gaan sê ek 1 minus die 0,6 minus die 0,15 minus die 0,05. Ek weet ek het dit nou net uitgewerk, so dit is 1 minus 0,8 en dit gaan vir my 0,2. Goed, hier is ons volgende voorbeeld. Voor twee gebeurtenisse M en N is die waarschijnlijkheid van M half. M of N is 7 op 10. En die waarschijnlijkheid van nie M en N is 5 op 6. So wat kan ek... Ja, ek wil hier nou eerst nog af my denk aan jou algemene reel. Jou algemene reel het in of is gelijk aan hom met die m van, die p van n, die waarschijnlijkheid van n, minus die waarschijnlijkheid van m en n. So wat kan ek hier so uithaal, om het net vir myself een bykie meer strijd voorwe te gaan maak? Die? Die nie. Kom ons raak ons slaaf van die nie. Hoe doen ons dit? Hoe gaan ons dit doen? Ok, so ons gaan sê, dan is die waarschijnlijkheid van M 1N gelijk aan 1 minus 1 minus die waarschijnlijkheid van nie M 1N So met 1 minus kan ek ontsla raak van die woordkie nie Goed, 
So as ek nou verder gaan kyk, die vraag wat hulle vir my vraag, hoekom hulle, ek het nie hierdie vraag, was nie die vraag om te beantwoord nie, maar wat het my geïrriteer? Die nie. Met daai ene kan ek werk, met daai ene kan ek werk, maar ek kan nie met die nie werk, want die nie is nie deel van my algemene reel nie. En ek gaan nou my algemene reel gebruik. Hoekom? Want die vraag is, bereken, die waarschijnlijkheid van E. So jylle weet goed dat die waarschijnlijkheid van E is ook 1 minus die waarschijnlijkheid van nie E. Het ek een nie E? So daar is definitief nie een formule wat ek gaan gebruik nie. Maar ek kan wel my algemene reel gebruik. So ek gaan skryf neer my reel die waarschijnlijkheid van M of N is gelijk aan die waarschijnlijkheid van M plus die waarschijnlijkheid van N minus die waarschijnlijkheid van M en N. Het ek alles wat ek daarin moet gaan vervang? Het ek dit? Vervang ga vir my en dan werk jy vir my uit die waarschijnlijkheid van N. wat kry jylle? 11 of 30 allemaal raag met hom goed, nou gaan ons een wendiagram teken ok, so waar begin ek altijd met my wendiagram? by die snijding, wat is my snijding in my formule? of in my reel althans, dit is my die snijding is my wat? ok, maar wat is hy in my algemene reel? Wat is hy in my algemene reel? Dis die E. Dis die E. So hoeveel, wat is die E? Die E is, hoeveel jylle? Is 60. So ek het gebeurd en is M, N, en hier is die jylle steek vir vreinde. Goed, so as ek dan nou van hieraf die waarschijnlijkheid van N nie daai gedeelte sonder die seste moet gaan uitwerk, hoe maak ek nou? Hoe maak ek nou om daai stikkie uit te werk? Half minus die seste. Onthou asjeblief, daai nummer 1 is jou waarschijnlijkheid van M, N, N, dit het ons bereken en dit het ons gekry is een seste. As ek dan aan nummer 2 moet gaan kyk, dan wil ek net die stikkie hee. So hulle sê vir my die hele waarschijnlijkheid van M is een half. So dit is dan een half minus een seste. Goed, so hierdie gedeelte hier is een derde. Nou moet ons vir N gaan uitwerk, dit is nou my derde deel wat ek doen. My derde deel wat ek doen, weet ek wat is die volle waarschijnlijkheid van N? So die volle waarschijnlijkheid van N was hoeveel? 11 op 30. Wat trek ek af? Die snijding, die seste. Goed, so daai antwoord die so is dan een vijfde. Is daar iets wat aan die buitenkant moet kom? Is al die getelle by mekaar getel of gelijk aan 1? Inderdaad nie. So werk of my uit wat is die getel wat buitenkant moet kom. Goed, so om daar ene uit te werk, is dan 3 op 
Dienst des Verbreiterkampfs. Gut, schöner Abend.